sound sound is a form of energy sound kya hota hai it is a form of energy jaise ki light is a form of energy वैसे ही साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी राइट ये ट्रेवल कैसे करता है ये साउंड पहले तो ये है कि प्रोड्यूस कैसे सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन कोई भी चीज जब वाइब्रेट करेगी तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा ये मीडियम के अंदर सपोज दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्म और अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसके वाइब्रेशन से ये साउंड वेव्स के फॉर्म में आगे जाएगा ओके तो यहां पे ये सपोज एयर पार्टिकल्स है पूरा एयर कॉलम है तो ये एयर कॉलम खुद वहां पे ट्रांसफर नहीं होगा वो सिर्फ यहां पे एयर कॉलम ये वाइब्रेशन से वो एयर कॉलम भी वाइब्रेट कर रहा है और वो वाइब्रेशन जो है वो अपने एडजस्टेड एयर पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करता हुआ जा रहा है यानी कि पर्टिकुलर कॉलम का जो एयर पार्टिकल है वो वही वाइब्रेट कर रहा है बस वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता हुआ जा रहा है तो नेक्स्ट पार्टिकल ताकि वो भी वाइब्रेट करे और वो भी एनर्जी को ट्रांसफर कर सके सो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन वाइब्रेशन से ये प्रोड्यूस होता है ओके एंड ये मीडियम के थ्रू ये पास होता है सो so, साउंड मैंने अभी बोला कि पास थ्रू द मीडियम यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अलग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही जिसमें सारे रेडिएशंस आते हैं वो वैक्यूम के थ्रू भी पास हो सकते हैं वो बिना मीडियम के भी पास हो सकते हैं बट मैकेनिकल वेव्स का ऐसा है कि दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन बिना मीडियम के ये पास नहीं हो सकते so they are mechanical waves हमने एक experiment देखा हुआ था वो bell jar वाला experiment जिसमें हमने एक bell रखा था electric bell रखा था और वो bell को अगर हम start करते ऐसे normal में तो वो bell ring होगा और हमको आवाज सुनाई देगी लेकिन अगर इसके अंदर vacuum pump connect करके अगर इसके अंदर का सारा air खींच लिया गया तो क्या होगा इसके अंदर वैक्यूम बन जाएगी यानी फ्री स्पेस बन जाएगा इन दैट केस अगर ये वाइब्रेशन होता भी है तो हमको वो रिंगिंग जो है वो सुनाई नहीं देगा जिससे ये पता चलता है कि साउंड जो कि मैकेनिकल वेव है ये बिना किसी मीडियम के ये पास नहीं हो सकते ओके सो साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ताकि साउंड ट्रेवल हो सके और साउंड जो है सबसे ज्यादा तेज किसमें ट्रेवल करता है सॉलिड में स्पीड इज मैक्सिमम साउंड की स्पीड इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड इसके बाद नंबर आता है लिक्विड का और सबसे एंड में आता है गैस का यानी कि सबसे जो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में है देन लिक्विड और उसके बाद गैस की स्पीड है गैस में साउंड की स्पीड होती है ओके then this speed of sound it also depends on temperature okay temperature pe bhi ye speed depend karta hai agar temperature ko hum agar increase kare to usse sound ki speed bhi kya hogi sound ki speed bhi increase hogi वो क्या वैल्यू है फॉर एवरी वन डिग्री राइज इन टेम्परेचर टेम्परेचर अगर एक डिग्री से बढ़ा तो स्पीड ऑफ साउंड कितना बढ़ेगा इट विल इंक्रीज बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड यानी मान लो कि अगर रूम टेम्परेचर सपोज 37 डिग्री पे अगर स्पीड था 340 मीटर पर सेकेंड तो वो 38 पे कितना हो जाएगा वन डिग्री बढ़ा थर्टी पे हो जाएगा वो थ्री 0.6 मीटर पर सेकंड। सो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट कम इज योर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये हमने वेव्स में पढ़ा है फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉइंट से कितने वेव्स एक सेकंड में गुजर गए यूनिट टाइम में कितने वेव्स निकल जाए दैट इज फ्रीक्वेंसी 
और हमको जो साउंड सुनाई देता है वो 20 हर्ट से लेके बीस हजार हर्ट तक का होता है ओके सो द ऑडिबल साउंड जो ह्यूमन ईयर के लिए नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए हम कितने फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं तो इट इज फ्रॉम 20 हर्ट टू 20,000 थाउजेंड हर्ट ओके तो इस वाले रेंज को क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड या फिर सोनिक साउंड ओके बीस हजार हर्ट को हम 20 किलो हर्ट भी कह सकते हैं राइट right? अब अगर फ्रीक्वेंसी मान लो 20 हर्ट से कम है लेस देन 20 हर्ट तो ऐसे साउंड को क्या कहते हैं ऐसे साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड सच साउंड विल बी कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट है ओके okay? और जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 है उसको कहेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड ओके सो इंफ्रा का मतलब है लेस ठीक है सोनिक मतलब ऑडिबल तो ऑडिबल से के रेंज से जो कम है उसको इंफ्रासोनिक और ऑडिबल के रेंज से जो ज्यादा है मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट उसको क्या कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड अल्ट्रा यानी क्या ज्यादा ओके okay? और सोनिक यानी ऑडिबल साउंड इट रेंजेस फ्रॉम ट्वेंटी हर्ट टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट दिस इज फॉर ह्यूमन ईयर ओके यहां पे ये दोनों ही इनऑडिबल साउंड है अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड बोथ आर इन ऑडिबल साउंड जिसको हम सुन नहीं सकते फाइन इसके बाद है सोनिक बूम सोनिक बूम किसे कहते हैं हमने एयरपोर्ट पे जो एरोप्लेन्स या मान लो फाइटर प्लेन्स अगर समझो है रनवे पे तो ये फाइटर प्लेन का जो स्पीड है इट इट कैन बी मोर देन स्पीड ऑफ साउंड एक जनरल स्पीड एक रेगुलर टेम्परेचर पे जो स्पीड होता है साउंड का वो 340 फोर्टी एजीव किया जाता है थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड सो अगर कोई व्हीकल है जिसका स्पीड 340 से ज्यादा है 340 मीटर पर सेकेंड से उस व्हीकल का स्पीड ज्यादा है और अगर वो साउंड प्रोड्यूस करे सपोज एक एयरक्राफ्ट है जो खुद साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है अगर कोई चीज साउंड के स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करे तो उसको क्या कहते हैं उसको बोलते हैं कि इट इज मूविंग विद सुपरसोनिक स्पीड सो अगर वो सुपर स्पीड से चल रहा है और वो खुद साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे जो निकला हुआ साउंड रहेगा वो बहुत ही एनर्जेटिक साउंड होगा और वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है एक अच्छा खासा कांच को वो तोड़ सकता है ठीक है ना सो so, ऐसे वाले साउंड को क्या कहते हैं जो इतना जो बजिंग साउंड होगा दैट इज कॉल्ड सोनिक बूम ठीक है नेक्स्ट इज एक्ो वट इज एक्ो एक्ो इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कोई चीज साउंड प्रोड्यूस कर रही है सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो साउंड जाएगा और वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा दैट टर्म इज कॉल्ड एक्ो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड एक्ो एंड व्हाट इज द बेसिक डिस्टेंस व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर ताकि एक्ो जो है वो हम डिस्टिंग uh, कर पाए रिफ्लेक्शन को हम सुन पाए सो दैट इज One tenth of second is the time for a human ear, so that he, हम दो sounds को distinguish कर पाएंगे. अगर एक one tenth of a second के बाद कोई दूसरा sound सुनाई दे तो, अगर one tenth of a second, यानी zero point one second के अंदर ही, अगर हमने दो sound को एक साथ सुन लिया, या दो sound हमने सुन लिया उस range के अंदर, तो हम उसको distinguish नहीं कर पाएंगे. So the minimum time requirement is zero point one second. And what is the speed? मैंने अभी बताया कि around 340 meter per second. So this will be, this is for room temperature. So distance will be speed into time. That is 340 into 1 by 10. कितना हो गया? 34 meter around. So approximately that is 34 meter. यानी sound कम से कम 34 meter travel करके आएगा, तो ही हम echo वहाँ पे सुन पाएंगे. 
सो द व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टर एंड साउंड यहां से यहां तक 34 है तो एक साइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इट विल बी अराउंड 17 मीटर सो दिस इज द कंडीशन ठीक है जब हम इको को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हमारे नॉर्मल साउंड से हमारे एक्चुअल साउंड से सो द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर should be at least 17 meter is liye chote room mein ya chote distances mein echo nahi sun sakte okay next is a uh, reverberation reverberation kya hota hai reverberation is a uh, the confusion created due to multiple reflection agar maan lo ek bada sa area hai ek bada hall hai usko agar sahi tarike se design nahi kiya gaya to wahan pe kya hoga obviously distance zyada hai to रिफ्लेक्शन होगा और वो रिफ्लेक्शन एक बार दो बार तीन बार अगर ऐसे काफी टाइम अलग अलग सरफेसेस पर रिफ्लेक्ट हुआ सो दैट विल लीड टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन और उससे जो लिसनर है जो वहां पे ऑडियंस बैठा हुआ है उनको कंफ्यूजन uh, होगा वो साउंड्स के बीच में एंड दैट कंफ्यूजन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन नेक्स्ट इज टोन एंड नोट वट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम टोन क्या होता है अगर एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड है एक एक सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड टोन ओके और नोट क्या होता है अलग अलग टोन को अगर जोड़ के एक अच्छा साउंड बनाया था दैट इज कॉल्ड नोट जैसे म्यूजिक में जो लिखा जाता है वो अलग अलग टोन को मिला के दैट इज कॉल्ड नोट जैसे वर्ड और सेंटेंस का डिफरेंस है ठीक है लिटरेचर में वैसे ही टोन और नोट टोन इज सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड नोट इज अ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी साउंड कंबाइंड टूगेदर ओके इसके बाद है लाउडनेस एंड इंटेंसिटी लाउडनेस एंड इंटेंसिटी लाउडनेस का मतलब और इंटेंसिटी का मतलब क्या है जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो उसका आ, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा यानी कि उस वेव का जितना ज्यादा हाइट होगा उस चीज को क्या कहते हैं तो उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम वाला वो साउंड प्रोड्यूस करेगा दैट टर्म इज कॉल्ड इंटेंसिटी उसको इंटेंसिटी कहा जाता है बट लाउडनेस क्या है फिर लाउडनेस भी तो ऑलमोस्ट वही हुआ डिफरेंस बस ये है कि लाउडनेस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द लिसनर अगर उसने अपने कान में रूई लगा रखा है तो उसको लाउडनेस क्या होगा उसी चीज का लाउडनेस जो किसी और के लिए ज्यादा होगा वो उस बंदे के लिए क्या होगा कम होगा सो लाउडनेस इट डिपेंड्स ऑन द लिस्नर ओके अगर उस ज्यादा डिस्टेंस पे खड़ा है सोर्स के तो उसके लिए लाउडनेस क्या होगा कम बट द इंटेंसिटी वो सबके लिए सेम रहेगा बिकॉज साउंड जो जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो एग्जैक्टली उसका इंटेंसिटी है ओके नेक्स्ट इज मेलेडी एंड नॉइस नेक्स्ट इज मेलेडी एंड नॉइस मेलेडी का मतलब क्या होता है कोई साउंड जो प्लेजेंट लग रहा है अगर एक ही साउंड है जो किसी को प्लेजेंट लग रहा है तो उसके लिए वो चीज चाहे जितना जोर से आवाज कर ले उसके लिए वो जो अच्छा फील हो रहा है वो साउंड सुन के ठीक है सो दैट इज मेलेडी और अगर किसी को वो साउंड पसंद नहीं आ रहा उसको बहुत तकलीफ हो रही है उसे तो दैट विल बी कॉल्ड नॉइस ठीक है सो प्लेजेंट साउंड इज मेलेडी एंड अनप्लेजेंट साउंड इज नॉइस सेम साउंड वही आवाज अगर किसी को पसंद आ रही है तो उसके लिए मेलेडी बन रही है अगर किसी को नहीं पसंद आ रही है उसको परेशानी हो रही है उसे सो दैट विल बी कॉल्ड नॉइस ओके एंड वन मोर थिंग यहाँ पे जो मैंने मैकेनिकल वेव बताया मैकेनिकल वेव में भी मैंने बताया कि दो टाइप होते हैं ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडल साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडल वेव वो ऐसे ट्रेवल होने वाला तो यूजुअली नहीं होता वो कैसे ट्रेवल होता है वो वाइब्रेशंस इस तरीके से बिल्कुल स्प्रिंग की तरह स्प्रिंग में कैसे वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं वेव्स भी ऐसे जा रहे हैं सो एयर कॉलम में भी बिल्कुल स्प्रिंग की तरह वाइब्रेशन होता है वे वेव का डायरेक्शन एंड पार्टिकल की वाइब्रेशन का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है तो ऐसे वेव्स को लॉन्गिट्यूडल वेव बोलते हैं सो साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडल मैकेनिकल वेव फाइन